moja kwa huo mzigo wa mwaka jana tu lakini tunapipa nyingine ambazo mimi ndio kuta ziko pale hizo za nani unasema za za mazonchoni ambazo bado tunakisi naye sasa ile samani ya milioni 201 ukijumlisha ile milioni 30 tunakuwa na thamani ya milioni 231 kwa hiyo ndio mpaka sasa hivi mzigo tulokuwa nao Martin amesema bado kuna changamoto nyingi katika kuhakikisha TRA katika mpaka huo Australia inapambana na magendo hayo ili serikali ipate mapato yanayostahili. Njia za kuingilia zimekuwa nyingi sana. Na ndio maana nataka tuingilie tunasema kwamba kama serikali itakuwa na uwezo kilomita kumi kwenda huku na kilomita kumi kwenda hivi tukaweka hata wavu au yale maana ni sio ukuta yani hata wavu kama wenzetu wa baba wanapofanya wake inaweza ikasaidia kupunguza baadhi ya njia kwa sababu njia zenyewe haziko mbali sana. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM kwa mara Samuel Kiboye amewapongeza wafanyakazi wa mamlaka hiyo katika mpaka huo sirali na kuwakumbusha kuachana na vitendo vya rushwa lakini pia kuhakikisha wanaisaidia serikali katika kusanyaji wa mapato pasipo kumuonea mtu yeyote endelea kufanya kazi na kisha unaendelea ku, 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 kuziba mianya yote ile njia za magendo uzizibe hata kiwezekana weka misumari kwa sababu watu ambao hawataki kulipa mapato ya serikali hatuwezi kubali na uchi. Agast ni mgendi Azam News Mara. Waziri mkuu wa New Zealand Yazinda Aden amesema baraza la mawaziri nchi hiyo limekubali kufanya mabadiliko ya sheria ya kumiliki bunduki baada ya shambulio la risasi katika misikiti miwili na kugalimu maisha ya watu hamsini na wengi wakijeruhiwa. Tupate taarifa zaidi. Bibi Aden amewaambia hayo waandishi wa habari muda mfupi baada ya mkutano wa baraza la mawaziri na kwamba anatarajia kutoa maelezo ya marekebisho ya sheria ya kumiliki bunduki Machi 25. Mageuzi hayo ya kisheria yanatajwa kuyataleta usalama kwa jamii ya New Zealand na yanafanyika ndani ya siku kumi tangu kufanyika kwa tukio baya la kigedi. Kwa sheria ya sasa umri wa chini wa mtu kumiliki bunduki nchini New Zealand ni miaka 16 na 18. Inakadiriwa kuwa bunduki milioni moja na laki tano zinamilikiwa na watu binafsi nchini New Zealand nchi yenye utaratibu wa kutoa leseni ya kumiliki bunduki lakini si lazima kila bunduki inamilikiwa kusajiriwa. Hii ina maana kwamba mara baada ya mwombaji kuvuka mchakato wa uchunguzi kuhusu taarifa za uhalifu afya yake na kukabidhiwa leseni ya kumiliki silaha anakuwa huru kununua bunduki nyingi kadri anavyoona inafaa kwa matumizi yake. Hii ndio hasa sababu ya kufanyika kwa mabadiliko ya sheria kumekuwa na mikeshe halaiki katika maeneo mbalimbali nchini New Zealand mwishoni mwa wiki kama ishara ya mambolezo kufuatia tukio hilo la shambulizi lililogharimu maisha ya watu hamsini. Mchana wa leo karibu wanafunzi 1000 wamefanya mkusanyiko katika eneo la Hagley Park karibu na msikiti wa Alnur mmoja kati ya misikiti iliyoshambuliwa siku ya Ijumaa. Polisi wa kukabiliana na ugaidi nchini Australia wamefanya uchunguzi katika nyumba mbili mapema leo Jumatatu zinazohusanishwa na Brenton Taranti raia wa Australia mwenye umri wa miaka 28 anaituhumiwa kuhusika na shambulio hilo. Faraja Sendegea, Azam News. Wananchi na watendaji wa sekta ya afya huko mkoani Rukwa, wao wameiomba serikali kuwajengea hospitali ya kisasa kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji huduma za rufaa badala ya kuendelea kutumia hospitali ya mkoa ambayo ina mapungufu mengi ya wataalamu na vifaa tiba. Sami Kisika ndiye anatueleza zaidi. Kaimo mganga mkuu hospitali ya rufaa mkoa wa Rukwa Dr. Francis Mwashigara anasema hospitali iliyopo hivi sasa bado changamoto ni nyingi katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa hususan ni matibabu ya kibingwa. Kwa tunaratibu ni karibu 176. Magonjwa lolazo wastani wao ni wastani kwa siku ni 112 milioni kwa siku. Ah uh, watumishi wale wao mpaka sasa hivi tuna watumishi 200. Tuna asilimia ya asilimia watumishi ambao tunao ni 40 ni asilimia 46 wao tunaona kama tuna upungufu kama wa 50%. Kwa hiyo utumishi ambao unahitajika ni 682 lakini tunaomba size 333. Suluhisho hapa linatajwa kuwa ni ujenzi wa hospitali ya kisasa ya rufaa ambayo inazungumzwa mara kadhaa katika vikao vya RCC lakini utekelezaji wake ukiwa bado licha ya takriban hekta 30 kutengwa kwenye eneo la Milanzi pembeni kidogo ya viunga vya mji wa Sumba Wanga kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hiyo. Kwa kama mtu mkoa wote tunahitaji hospitali ambao itakwenda na wakati ambao itakuwa na facility ambazo kweli tunasema kweli tuna hospitali hiyo. Wapema asubuhi ujumbe wa CCM mkoa unawasili katika hospitali hiyo ya mkoa. Ukiongozwa na kaimu mwenyekiti wa CCM mkoa Clemens Bakuli, anashauri msisitizo wa wabunge wa mkoa huo kuweka mkazo katika ujenzi wa hospitali ya kisasa. Bajeti hii ujenzi wa mkoa huko unatakiwa na ajenda. Nje ya ajenda zao za majimbo lakini wewe na ajenda ya mkoa. 
kwa ajenda ya mkoa ambao tunakabidhi ya kwanza kushirikia ni hospitali ya Rufaa jengo pale Mirazi. Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Rukwa inahudumia wagonjwa kutoka katika wilaya tatu za mkoa huo ambazo zinakadiriwa kuwa na wakazi zaidi ya milioni moja nukta mbili. Same Kisika, Azam News, Rukwa. Chama cha wasafirishaji wa viumbe pori hai nje ya nchi wamemomba Rais Dr John Magufuli kuingilia kati zuio walilowekewa na wizara husika la kutosafirisha viumbe hivyo kwa muda wa miaka mitatu. Wamebainisha hayo leo mapema walipokutana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam ikiwa ni miaka mitatu sasa tangu kuwekwa kwa zuio hilo na hakuna dalili zozote za kufunguliwa licha ya kuwa wamekuwa wakifuatilia suala hilo katika Wizara ya Mali Asili na Utalii mara kwa mara. Tunaiomba serikali kwa kilio hichi Sidhani kama rais wetu kilio kama hichi hawezi kukipata alafu apuuze. Sidhani. Pamoja na na, na walio wateua naomba tu kwamba atuelewe kilio chetu. Wengi wamezungumza kuna madeni kuna kila kitu. Lakini mimi tu nasema kwanza kabisa tumuombe Mwenyezi Mungu awape fikira njema viongozi wetu. Wizara hii husika na rais mwenyewe atufikirie tuliwalipa milioni 17 kwa njia ya leseni eh kwa makampuni hayo leseni hizo 154 454 leseni 454 sasa kwa kawaida leseni zile tunalipia tarehe moja mwezi wa kwanza ya kila mwaka hao ni baadhi ya wadau wa usafirishaji wa nyamapori hai wakizungumza na wandishi wa habari mapema leo jijini Dar es Salaam huko mkoani Njombe watuhumiwa wa kesi ya mauaji ya mtoto Rachel Malekela aliyeuawa mwezi Februari katika kijiji cha Matembwe tarafa ya Lupembe wilaya ya Njombe wamefikishwa kwa mara ya tatu katika mahakama ya kimumkazi wilaya ya Njombe Washtakiwa hao ambao ni Mariana Malekela, Edwin Malekela pamoja na Kalitu Sindiungwa wanashtakiwa kwa kosa la mauaji ya mwanafunzi Rachel Malekela aliyekuwa na umri wa miaka saba mkazi wa kitongoji cha Lungangale kata ya Matembwe tarafa ya Lupembe wilaya ya Njombe ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya msingi Matembwe na aliuawa tarehe moja ya mwezi wa pili mwaka huu na mwili wake kukutwa ukiwa umetupa kichakani jirani na makazi ya nyumba yao shauri hilo lilisomwa na mwendesha mashtaka wa serikali Nura Manja mbele ya kimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Njombe James Mhanusi limeahirishwa kutokana na upelelezi kutokamilika na inatarajiwa kusoma tena tarehe moja ya mwezi April mwaka huu. Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam imekubaliana na uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa nchini wa kumtambua Profesa Ibrahim Lipumba kuwa ndiye mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF. Hata hivyo imetupilia mbali maombi yaliyofunguliwa na Maalim Saif Sharif Hamad aliyeomba mahakama kutoa amri ya kubatilisha barua ya msajili wa vyama vya siasa ya kumtambua Profesa Lipumba kuwa ndiye mwenyekiti wa chama hicho. Mingine zaidi kuhusiana na kilichojiri mahakamani tukijulisha hapo baadaye katika vipindi vyetu vya habari. Serikali ya Indonesia imetangaza siku 14 za hali ya tahadhari kufuatia mafuriko yaliyoua watu 77 na, na wengine zaidi ya 40 hawajulikani walipo. Hii ni taarifa zaidi. Waokoaji wanakabiliana na hali ya matope. Miamba na miti iliyoanguka wakati wa kujaribu kuwatafuta watu wanaoweza kuwa hai. Huku wa huduma afya wakifanya matibabu ya dharura kwa majeruhi. Watu 5700 na wameokolewa kutoka katika vifusi vya maporomoko ya ardhi kusini mwa jimbo la Sentani. Hili kwetu ni janga la kibinadamu hasa katika eneo la Sentani na Jayapura. Haya ni mafuriko ya ghafla. Pengine ni kwa sababu mto haukuweza kumudu maji mengi ya mvua na hatimaye kufurika. Mafuriko ni hali ya kawaida nchini Indonesia hasa katika kipindi cha mvua kinachoanzia mwezi Oktoba hadi Aprili. Mwezi Januari mwaka huu mafuriko yana maporomoko ya ardhi yaliua watu wasiopungua sabini huko kisiwa cha Sulawesi mapema mwezi huu mamia ya watu katika jimbo la West Java walilazimika kuhama makazi yao baada ya hofu ya kukumbwa na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha Jeshi la polisi katika mkoa wa polisi Tarime Royal limesema litaendelea kupambana na kilimo cha bangi katika wilaya hiyo kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanajikita katika kilimo cha mazao ya biashara na kuachana na kilimo hicho kisichofaa. Kamanda wa polisi katika mkoa huo, Kamishna Mwandamizi Msaidizi wa Polisi Henry Mwaibambe, ameyasema hayo wakati akionyesha 
kiasi cha bangi kilichokamatwa hivi karibuni huku usika wakikimbia na kuacha pikipiki ambazo zilikuwa zikitumika kubeba bidhaa hiyo. Jana tulifanya zoezi wakati ambio za mwenge tulichoma mbagulia karibu 23 ya bangi kule utege nadhani mnakumbuka waandishi. Sasa baada ya makajana kufika kufikia kufikia jana hii hapa nadhani huku shoto ni magunia 47 kamili ya bangi. Na hapa ni vifungu mbali mbali, vifungu vingi vio kaibu kaibu kama msina tano. Kaibu kama msina tano. Hata mbiya. Hata mbiya ni mbapika hapa, kujua nisabu. Kwa sa hivi hapa, tunafaya utaratibu wa kawaida. Kwa sabu, haya ni madawa kulevia, ni bangi. Tutatafaya utaratibu wa kawaida wa kibali cha mahakama. Itachomwa hadharani. Hivi kujia dota mbana saba, zinaisabiwa moja mbaka mbana saba. Inachomwa hapa hapa. Hili, hili, hili wanaiti tafsiri. Tafsiri tofauti ya kama bengine hiyo bangi laba ikiwa kituo cha polisi laba inatumio kwa njia isiyo salari. Kwa hiyo hii ni sehemu ya shirena ya bangi ambayo ya vijana wetu wa polisi ya wafaya juhuliza baiba kukamata usiku na mchana. Na kuna mpaka kufikia jana, tunapikipiki 28. Pikipiki 28 ambazo zimekutua, zinapakia madaka kulebia hiyo bangi, guni ya mbili, guni ya tatu na wenye kukimbia. Tunapikipiki 28. Baadhi kesi zikuwa makamani. Hasa... Aina ya bangi zenyewe ni hodari. Hii hapa mnaweza kuona maandishi. Hii tayari, hii ni tayari kwa ya export. Mmesha sokota tayari. Na hii hapa. Zipo za size mbalimbali. Na hii hapa inaitwa hii hapa inaitwa stone. Na ni jiwe. Hii inaitwa jiwe. Nyingine zinaitwa sticky tofauti. ACP Henry Mwibamba ambaye ndiye kamanda wa polisi Tarimero akizungumza na waandishi wa habari. Bado endelea kwa kinasi. Tafadhali usiondoke tutarejea muda mfupi tu ujao baada ya mapumziko haya. Kushukuru sana kwa kwenda kubaki nasi na karibu tena bado upo nami Raymond Nyamihula na hii ni Adhuri Live ya Azam TV huko Arusha taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika Misa imewakutanisha waandishi wa habari mkoa ni humo kwa lengo la kujadili namna bora ya kukuza uhuru na utendaji kazi katika tasnia ya habari majadiliano pia hayo pia yanalenga kuangalia namna ambavyo sheria ya huduma ya habari ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2017 huku pia mada ya mapema kabisa ikiwasilishwa na mwanahabari Musa Juma ambaye amezungumzia umuhimu wa uandishi wa habari unaozingatia maadili. Lakini hivi sasa tungaye na mwenzetu Ramadhan Mvungi kutoka Arusha akizungumza moja kwa moja na mkurugenzi wa Misa Tanzania Gasirigwa Sengiumba kufahamu malengo zaidi ya majadiliano hayo huko Arusha Mvungi. 
Na, uh, na kushukuru sana Raymond Nyamihula katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika chuo cha uandishi wa habari cha Fanikiwa kilichopo eneo la kwa Mrombo hapa jijini Arusha na hivi tunavyoweza kushuhudia ni wanatasnia wa kada ya habari wakiwa wako hapa na utakumbuka kwamba misa ni chombo taasisi iliyoanzishwa mwaka 1991 huko Windock nchini Namibia lakini makao yake makuu hivi sasa ni huko Lusaka Zambia karibu sana mkurugenzi na utuambie nini hasa ambacho kime kufanya ukawakutanisha na habari hapa siku ya leo. Uh, mimi naitwa Gasirigwa ni mkurugenzi wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika Misa. Na Misa kwa kushirikiana na taasisi ya Internews tumewakutanisha hapa uh, waandishi wa habari uh, wa walimu wa vyuo vikuu la wadau wa kutoka kwenye taasisi binafsi uh, na wengine wadau wengine wa kutoka serikalini kwa lengo la kujadili E, e, maadili maadili katika uandishi wa habari umeona nini hasa uh, swala la maadili ni swala ambalo ni swala limekuwa la changamoto kwa muda mrefu sana sasa namna gani tunaweza kuboresha e, taaluma yetu kwa kuhakikisha kwamba waandishi wetu wanabaki kwenye maadili na kuripoti e, 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 kwa, kwa namna kwa, ambayo e, ni ya weledi na bila kupotosha mm -hmm. na kwa ufupi kabisa wakati tunamaliza nini hasa mnadhani tangu kuanzishwa kwa misa hadi leo wa, watu watasnia habari wamenufaika na watu wamenufaika na mafunzo kwa maana ya kukuza taaluma kwa E, maeneo e, fulani fulani kwa sababu aina ya mafunzo kwa mfano ambayo huwa tunafanya ni mafunzo ya, ya e, eneo maalum kwa mfano kama ni eneo la internet ama eneo la sheria za e, zinazohusiana na vyombo vya habari kwa hiyo kwenye eneo husika tunakutanisha e, e, waandishi wa habari pamoja na wadau wengine lakini pia e, hata taifa pia kwa ujumla linanufaika kwa maana ya kwamba e, tasnia e, 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 misa tunafanya e, shughuli ya kupromote kukuza uhuru wa kujieleza lakini pia uhuru wa vyombo vya habari na haki ya kupata taarifa kwa mwananchi wa kawaida. Na, na kushukuru sana ni wa saa wa adhuhuri ya Azam TV kutoka hapa katika chuo cha fanikiwa cha kujenga watu wa tasnia ya habari ambao wanakwenda kuhudumia waandishi wa uh, wananchi katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania na ni matumaini yetu kwamba kundi hili kubwa la waandishi wa habari hasa kutoka maeneo haya ya mkoa wa Arusha watanufaika ipasavyo kutokana na haya yanayoelezwa hapa mimi ni Ramadhan Mvungi asante kwa sasa Asante sana Mvungi kutoka Arusha na kwa taarifa hiyo sasa twende katika viwanja vya michezo na muda huu ni mkaribisha hapa Mahmoud Zuberi ana mengi ya kutueleza kutoka katika dawati la michezo karibu sana Asante sana mwana Ray Weekend yako ilikuwa vizuri? Weekend ilikuwa safi kabisa kwa sanya yeah. Klatus Chama. Tuiposee. <laughs> <laughs> Tuiposee. Eh, uh -huh. Na Aruna Nyonzi mama yake. Uh -huh. Na. Ilikuwa ni bwana kama unaujua, kama unaujua unaujua mm, tu. Mm, mm. Eh. Hebu bwana tuanze moja kwa moja kwa taarifa ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Taifa Stars. Yeah. Eh baada ya wa Tanzania kumaliza mtihani mm -hmm. wa Simba kuivusha kwenye robo finali ligi mabingwa Afrika. Sasa tuna mtihani wa kuipeleka Taifa Stars mm -hmm. kwenye Afcon ya Juni nchini Misri. Dio. Na muda huu leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda mm -hmm. alikuwa anazungumza kuwahamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi tarehe 24 mm -hmm. uwanja wa Taifa Dar es Salaam kuishangilia timu iweze kuifunga Uganda na kufuzu Afcon. Mm. Mimi nisimalize mm. ama nisimsemee pia Mpo Makonda tumsikilize mwenyewe hapa. Shala tuna tuna watu wana nafasi zao. Tunao viongozi wa dini, tunao malekchala, tunao wasanii, tunao wanasiasa, tunavyo vyama. Ningeomba kila pahala. Kwa maana Eza wewe ni msanii wa Bongo Movie. Eza wewe ni msanii wa 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 wa, 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 wa bongo flavor. Eza wewe uko upande wa kiongozi wa dini wa Kiislamu wa Kikristo. Yoyote yule mwenye nafasi. Eza wewe una chama chako, kuna chama chochote cha siasa. Tutumie fursa hii kufanya jambo hili kuwa ni jambo la kwetu sote. Timu na washinda haishindi timu ya chama fulani. Haishindi timu ya dini fulani. Haishindi timu ya msanii fulani. Itashinda timu ya Tanzania na wewe ni raia mzalendo wa Tanzania na kuomba ushiriki katika jambo hili. Kwa ni matumaini yangu ya kwamba tutakuwa na kripu mbalimbali za kutoka kwa wasanii, kripu mbalimbali za kutoka kwa viongozi wa vyama vya siasa vyote, kripu mbalimbali kwa viongozi wa dini, yoyote mwenye uwezo wa kufanya chochote kile. Ninaomba shiriki kuhakikisha kwamba tunaongeza morali, tunaongeza hamasa na hatimaye timu yetu ya Taifa Star ifanye vizuri zaidi.
Mimi na Binzuberi hapa ni wazalendo tunahamasisha watu waende. Tutakwenda na mimi nitakwenda. Mm. Kama kama Jumamosi Simba waliweza kuujaza ule uwanja kwa nini watazenda tuende kuujaza? Tutaujaza utatapika tena watuongezee tuingie tukakae kule uhuru kule. Bwana <laughs> <laughs> Ray ni kupe bali nyingine kuhusu Simba baada ya kufuzu watu wa makundi <laughs> <laughs> kufuzu kufuzu robo finali ligi ya bingu Afrika wanahamishia nguvu zao kwenye ligi ya Tanzania mm. na kesho watamenyana na Ruvu Shooting lakini bali kubwa ni kwamba <laughs> draw ya robo finali ya ligi ya mabingu Afrika na kombe la shirikisho zitapigwa zote Jumatano kesho kutwa mjini mm. Cairo Misri na Simba itamenyana na Ama Uda di Casablanca mm -hmm. ya Morocco Esperance ya Tunisia na tipi Mazembe ya DRC kati hawa kuna mpinzani wa Simba ngoma itapigwa Jumatano Cairo Misri tusubiriwe Jumatano wakati eh. wa kupanga asante sana Binzuberi kwa dondoo hizo za michezo shukrani sana kwa kupia na muda huu tuende kwa nuru mbora kuangalia utabiri wa hali hewa kwa mchana huu habari za mchana karibu ya tekelele cha utabiri wa hali ya hewa mapo maeneo mengi ya nchi kwa mchana huu tunatarajia kuwa na hali ya ukavu ila hali ya mvua baadhi ya maeneo na ngurumo za rali zinatarajiwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria hali kadhalika katika maeneo ya Kigoma pamoja na Tabora hii kia ni maeneo magharibi mwa nchi huko katikati mwa nchi tunatarajia kuwa na hali ya ukavu ila mvua nyepesi inatarajiwa katika maeneo ya Nyanda za juu kusini hususan katika maeneo ya Songea na Mbeya hali kadhalika katika baadhi ya maeneo ya Sumbawanga tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa mchana huu huku hali ya ukavu kitarajiwa katika maeneo ya yote ya ukanda wa pwani na hali ya bahari kwa mchana huu ni shwari kabisa popo tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kwa pwani ya kusini popo tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa hivyo tunatarajia kuwa na maembe madogo hadi makubwa kiasi na kwa upande wa viwango vya juu joto kwa mchana huu kiwango cha nyusho joto kinatarajiwa hadi kufikia nyusho joto 35 katika mkoa wa Kimanjaro kifuatiwa na nyusho joto 34 katika maeneo ya Shinyanga hali kadhalika katika maeneo ya Tanga na visiwa vya Unguja tunatarajia kiwango cha joto kufikia nyusho joto 34 huku maeneo mengine ni kati ya nyusho joto 33 hadi nyusho joto 27 katika maeneo haya ya Sumbawanga na huu ndio utabiri wa hali ya hewa kwa mchana huu kwa Raymond baada ya utabiri huo wa hali ya hewa na Norumbula tunaelekea kiongozi wa matangazo haya lakini kama ilivyo ada tunalikumbusha yale tuliyokuwa nayo Mahakama Kuu ya kubali uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa ya Mhalalisha Lipumba mwenyekiti wa CAF Watumiwa watatu wa mauaji ya binti huko mkoani Njombe wapandishwa tena kizimbani hii leo Na sheria ya kumiliki silaha nchini New Zealand kurekebishwa kufuatia shambulio katika misikiti lililo uwa watu hamsini. Asante sana kwa kwa nasi katika matangazo haya ni kutakia mchana mwema. Mimi ni Raymond Nyamuhula.